。豆豆，一会儿把地拖一下，这家里都几天没收拾了，地板都脏成什么样了？谁嫌脏谁收拾，关我什么事儿啊？哎，妈，你看他，这都几天了还没消气儿，一跟他说话就冲我。家里除了波妞，什么家伙他都不管，他还有点嫌你两母的样子吗？豆豆心情不好，你少糟蹋。这会我也没啥事，我拖地。阿姨，我来拖吧。嫂子啊，是城里姑娘，比较娇贵。有时候想偷些懒也是情有可原的。哎，你没开电源怎么拖呀？嗯、呃，电源，电源。婷婷，豆豆上次睡懒觉，你说你把家里的活都干一遍，不会是没用过我们家的洗地机吧？哦，我应该是忘了拖地了。上次没事，我记得你把桌子擦的还挺干净，用什么擦的？哦。我用抹布一点点擦的，当然干净了，是吗？可是我们家没有抹布，豆豆为了节俭攒了不少废弃的洗脸巾。我们家平常啊都是用那个擦桌子。哦，那应该是我弄错了。妈，你问这个干嘛呀？婷婷不管用什么擦的，都比豆豆勤快一百倍。整天不是睡懒觉就是闹脾气，家里的事儿是一点都不管。对了，婷婷，上次来找你的那个小伙子，现在怎么样了？又打扰你了吗？哦，多亏你们帮忙，他现在就没有再找过我了。那就好，我想他那小伙子也应该不太聪明。不太聪明？你想，如果你跟踪一个人到他住的地方，想带他走，自然会观察这个屋子里是否住着其他人，选择一个容易下手的时机。如果他选择在这个家里所有人都在家的情况下破门而入，未免也太蠢了吧？不知道的还以为在演戏呢。啊，哈，对，是挺蠢的。我出去透透气，中午不用给我做饭了。哎，桃桃哥，我跟你一起吧，正好去我家超市买点东西。婷、嗯、婷，这有份合同需要你签个字。合同？什么合同啊？阿姨，这是。你不是一直觉得住在我们这不方便吗？阿姨就帮你找了个房子，挺不错的。签了合同，明天就能入住,住。可是我现在还付不起租金呢。我想过了，所以先帮你垫付了三个月，等到时候你有了工作，再慢慢还给阿姨就行。怎么？我还想着你会很开心呢，难道是不想离开我们家了？怎么会呢，阿姨？您这么帮我，我真的特别开心。那就签吧。喂，妈。儿子，记得今天是什么日子吧？豆豆把菜都做好了，赶紧回来啊！啊，我刚把婷婷送到出租屋。现在就回去，最多二十分钟。路上慢点开，我们在家等你哦。哎，好。喂，淘淘哥，我的包好像落在你车后座了，你能帮我送过来一下吗？哦，好吧。哎，你呢？哦、啊，你先放那儿吧，我这会正着急呢。怎么了？水管坏了，我怎么修都修不好。你哪会修这个呀？来来来，我看看。那麻烦你了，淘淘哥。如果没有你的话，我一个人住还真不知道该怎么办呢。哎，小事儿，你这水管少个皮圈儿、啊、哎。哼，是吗？这怎么还不接电话呀？都这会儿了还不回来，该不会出什么事儿了吧？呀，别瞎想，今天是你们的结婚纪念日。他都说好了要回来陪你，说不定是半路给你准备惊喜去了。今天打扮的这么好看，可不能浪费。来，妈先帮你拍几张照。漏水的地方帮你修好了，回头买个密封箱装上就行了。什么味儿啊，这么香！辛苦了，尝尝我新做的菜。嗯，谢谢啊，挺好吃的。看来我做的菜还是挺合你的口味的。如果以后你觉得吃嫂子做的菜比较腻的话，可以来我这儿。换换口味啊！我该回去了。哎，我手机呢？在这儿呢。这么多未接，坏了，我得赶紧走。豆豆
，要不你先吃点吧。豆豆出去买菜了，你进来吧。正好我也有些事想跟你说。阿姨，我知道你想说什么。我今天呐、啊，就是为这事儿来的。淘淘哥和嫂子今天是被我给搅坏了，我真的特别过意不去。但你要相信我，我真的不是故意的。婷婷，阿姨不是怪你，只是淘淘结婚了，就算你们小时候关系再好，也不能没分寸。毕竟。你得尊重豆豆这个女主人的身份。哎，真羡慕嫂子有个您这么好的婆婆。哎，听我妈说，你有个镯子，连亲生女儿都没舍得给，却传给了嫂子。我特别想看一下。这，阿姨，我没别的意思，只是我大学的时候呀，学的是文博专业，对这些年代久远的玩意儿啊，特别感兴趣。说不定呀，还能帮您鉴赏出它的文物价值呢。行吧，那我去拿。哇，这色泽历经百年还是这么光亮，真不愧是。我回来了。哎，嫂子，我帮你拿吧。这桌子哪来的？阿姨拿给我的。啊，婷婷大学学历史的，我想。妈，你应该知道这竹子对我来说意味着什么吧？也应该知道我对婷婷是什么态度吧？淘淘不管我的感受，在结婚纪念日抛下我去和这个女人待了一晚上，连您也可以不管我的想法，把咱家的传家宝带到她手上。你们全家人没有一个人在乎我的感受。自从婷婷来了，你们所有人都向着她，她和你们认识的时间长，生死亲人，我就是这个家唯一的外人，对吧？豆豆，是妈不对，是妈没考虑周全。这样，你想吃什么？今天妈给你下厨。有没大虾怎么样？你上次看中的那条项链，淘淘不是没给你买吗？下午妈带你去买，顺便再逛个街。东山的樱花开了，要不周末让淘淘……你们出去吧，我想一个人待会儿。那行，一会儿做好饭，妈给你端过来。阿姨，你老糊涂了吧？你是长辈，嫂子惹您生气已经是她的不对了，你怎么还能低三下四的求她呢？如果是我的话，肯定不会让您这么难堪的，真是让人看不下去。婷婷，你还没成家，你不知道一个女人孤身来到一个陌生的城市，结婚生子。意味着什么？如果我受了委屈，所有人都会跑过来安慰我。但要是豆豆受了委屈，他能找谁呢？他为了淘淘远嫁到我们家，身边一个亲戚朋友都没有，只有这个家能依靠。所以，哪怕谁都欺负他，我也不能。这个镯子你也不用看了，以后他只能。也只会带到豆豆一个人手上。妈，我饿了。哎，妈去给你做大虾